ഹായ് നമസ്കാരം നൂറ്റമ്പത് രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ യഥേഷ്ട നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു സ്കീമാണ് നല്ല അടിപൊളി സ്കീമാണ് നമ്മൾ മരിക്കും വരെയും അതായത് നൂറ് വർഷത്തോളം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും വർഷം വരെ നമ്മൾക്ക് ബെനഫിറ്റ് ആവുന്ന അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് ചെറിയ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്കീം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരുപാട് പോളിസീസ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ എൻഡോമെന്റ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാൻ കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ട് താഴെ വോൾ ലൈഫ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോൾ ലൈഫ് പ്ലാൻ കാണാൻ പറ്റും ഈ വോൾ ലൈഫ് പ്ലാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്ലാൻ നമ്പർ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നമുക്ക് എൽ ഐ സിയുടെ ജീവൻ ഉമംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോളിസി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നെയ്മ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജൂ ജീവൻ ഉമംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗെറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് സർവൈവൽ ബെനഫിറ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബേസിക് സം അഷോർഡ് ഈച്ച് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ദ ഫൈനൽ പ്രീമിയം ടിൽ ഏജ് നയൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ലംസം മെച്ചൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ് ഓൺ സർവൈവൽ ടു ഏജ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സർവൈവൽ ബെനഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈൻ വീണ്ടും നമുക്ക് പോളിസിയുടെ ഉൾത്തലങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ബെനഫിറ്റ് ഇതൊരു വോൾ ലൈഫ് പ്ലാൻ ആണ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആർക്കും പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ചില ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു തീരാ നഷ്ടം തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അവർ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വഴി അവർക്കത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വോൾ ലൈഫ് പ്ലാനുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് എൽ ഐ സിസ് ജീവൻ ഉമംഗ് ഈസ് നോൺ ലിങ്ക്ഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾ ലൈഫ് അഷുറൻസ് പ്ലാൻസ് വിച്ച് offers the combination of the income and protection of to your family avada parayunnundu combination of income and protection to your family ennu parayunnundu idu or guaranteed aayittulla oru scheme aanu ee jeevan umang ennu parayunnathu വീണ്ടും അതിന് ഉൾത്തലങ്ങളിൽ പോയതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓൺ ഡെത്ത് ഓഫ് എ ലൈഫ് അഷ്വേർഡ് ജ്യൂറിംഗ് ദ പോളിസി ടേം പ്രൊവൈഡ് ദ പോളിസി ഇൻഫോസ് ഓൾ ഡ്യൂ പ്രീമിയം ഹാവ് ബീൻ പെയ്ഡ് ഷാൽ ബി എസ് എൻഡർ അതായത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ എത്രയാണ് സമോഷയോട് എടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാൽ മുഴുവൻ എമൗണ്ട് സമോഷയോട് മുഴുവൻ എമൗണ്ടും അവർ പേയ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമെന്നാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പ്രീമിയം പെയ്ഡ് അപ് ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രീമിയം റഫോർഡ് എബോ ദ ഷാൽ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനി ടാക്സസ് എക്സ്ട്രാ പ്രീമിയം ആൻഡ് റൈഡർ പ്രീമിയം അതായത് മറ്റുള്ള ടാക്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സർവൈവൽ ബെനഫിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിക് സമ്മോഷോഡിന് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷാൽ ബി പേയബിൾ ഈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മെച്ചൂരിറ്റി ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
അൺലിമിറ്റഡ് എത്ര വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീൻസ് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓർ ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ സിക്സ് ലാക്ക് സെവൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് വൺ ക്രോർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് എടുക്കാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും വീണ്ടും ഞാൻ ആ കുറച്ച് ടേംസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രീമിയം പേയിങ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷമൊക്കെയാണ് അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ എത്ര ഏജിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഏജ് മുതൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത് വർഷം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം മുപ്പത് വർഷം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ഇരുപത് വയസ്സിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും മുപ്പത് വയസ്സിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രീമിയം പേയിങ് ടേം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് മീൻസ് നിങ്ങൾ മുപ്പത് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾ പ്രീമിയം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇവിടെ എൻട്രി എന്നുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ മാക്സിമം ഏജ് അറ്റ് എൻട്രി മാക്സിമം അത് മാക്സിമം ആട്ടോ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ പോളിസിയിൽ ചേരാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരവിടെ മാക്സിമം ഏജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം ഏജ് എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രീമിയം പേയിങ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് മാക്സിമം അത് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തും പോളിസി ടേമിൻ്റെ കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് എൻട്രി നൂറ് വയസ്സ് വരെ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും താഴേക്ക് പോയാൽ മാക്സിമം ഏജ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രീമിയം പേയിങ് ടേം അവിടെ അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുപത് വയസ്സ് വരെയാണ് മാക്സിമം ഏജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏജ് അറ്റ് മെച്ചൂരിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അത് മാക്സിമം ഏജ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രീമിയം പേയിങ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രീമിയം നമ്മൾ അടക്കേണ്ട വയസ്സ് മാക്സിമം എഴുപത് വയസ്സ് വരെയാണ് അപ്പോൾ എഴുപത് വയസ്സ് വരെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഇയേഴ്സിൻ്റെ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വർഷം മാത്രമേ പ്രീമിയം പേയിങ് ടേം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിന് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എഴുപതാണ് നേരെ മറിച്ച് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുള്ളവന് വേണമെങ്കിൽ മുപ്പത് വർഷത്തെ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളവനും മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത് വർഷത്തെ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവനും മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത് വർഷത്തെ ടേം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം അത് മാക്സിമത്തിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി പേയ്മെൻറ് അടക്കാവുന്ന മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് വയസ്സ് വരെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇനി മാക്സിമം ടേം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഈയൊരു സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർക്ക് ഇത് പോസിബിൾ ആവണമെന്നില്ല കാരണം ഏജ് ഒക്കെ ഓവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അമ്പത്താറ് വയസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ അടുത്തുള്ള ഏജൻറ്റിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഐ സിയുടെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത ബെനഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ഈ പോളിസി ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി പോളിസിയാണ് ഇത് അവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വോൾ ലൈഫ് പ്ലാൻസ് എന്ന് എടുത്ത ഒറ്റ പ്ലാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ജീവൻ ഉമംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈയൊരു പ്ലാൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ആണ് പിന്നെയും ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എൽ ഐ സി ആക്സിഡൻറ്റ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ട് റൈഡർ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വേണ്ടത് റൈഡർ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബെനഫിറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പ്രീമിയം ചിലപ്പം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എൽ ഐ സി ആക്സിഡൻറ്റ് ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ എൽ ഐ സി ന്യൂ ടേം അഷുറൻസ് റൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഡീൽ എൽ ഐ സി ന്യൂ ക്രിറ്റിക്കൽ ഇൽനെസ് ബെനഫിറ്റ് റൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ പതിനഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിറ്
ടാബ്ലർ പ്രീമിയം പെർസെൻറ്റേജ് റിബേറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹാഫ് ഇയർലി പേയ്മെൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇയർലി പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഹൈ ബേസിക് സമ്മർഷോഡ് റിബേറ്റ് ബേസിക് സമ്മർഷോഡ് റിബേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം വരെ ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറയ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രീമിയത്തിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അതിന് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കാര്യം കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോളിസീസിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വലിയൊരു പ്രീമിയം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മർഷോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള എത്ര എമൗണ്ടിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സമൂഹം ചെയ്യാൻ പറ്റും എൽ ഐ സിയുടെ ഒരു സൂപ്പർ സോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് പ്ലാനാണ് ജീവൻ ഉമങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് വലിയ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോളിസി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വായ്പകളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എൽ ഐ സിക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമുണ്ട് ഞാൻ പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് വായ്പ എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പോളിസി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് വായ്പ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പോളിസിയാണ് അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോളിസിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോളിസിയൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുക ലൈഫ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ വയസ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ചോളം ഓൺലൈൻ ജോബുകൾ അടങ്ങുന്ന എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ഓൺലൈൻ ജോബ് മാസ്റ്ററി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് വാലറ്റ് ഡോട്ട് കോമിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂപ്പൺ കോഡ് വീഡിയോ ഇടയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പി ജി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പതിനഞ്ച് ജോലികളാണ് എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്തവയാണ് ഈ ജോലികളുടെ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ക്യു ആർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത മലയാളത്തിലുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേജുള്ള പുസ്തകമാണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഓൺലൈൻ ജോബ് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് കോഴ്സുകൾ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് കോളേജ് എല്ലാ ആൾക്കാരും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു മികച്ച വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ നടക്കണം ഇറ്റ